Buonasera, benvenuti alla presentazione del corso di laurea professionalizzante in tecnologia per l'industria manifatturiera, che è un nuovo prodotto del Politecnico di Torino che è stato avviato per la prima volta nello scorso anno accademico. Vi presento le persone di riferimento di, di questa attività, il sottoscritto, io sono Paolo Chiavert e sono incaricato di presentare questo programma di studi, ho inserito il mio indirizzo di posta elettronica in modo che possiate eventualmente contattarmi se avete bisogno di ulteriori eh, chiarimenti, fermo restando il fatto che ci sono eh, sessioni di consulenza in cui potete presentare le vostre domande. Le altre due figure che vedete in, questa, in queste slide sono quelle della professoressa Maria Franca Norese, che è la responsabile della comunicazione, orientamento e tirocini del, Poli, del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e il professor Carlo Cambini, che è invece è coordinatore del Collegio di Ingegneria Gestionale. Segue questa presentazione anche il mio collega Emiliano Traini, che mi supporta nel caso le vostre domande siano molto numerose, in modo da rispondere nel più breve tempo possibile. Allora, andiamo nel dettaglio e vediamo che cosa, quali sono eh, gli obiettivi del corso di laurea professionalizzante in tecnologia per eh, l'industria manifatturiera. Si tratta di un corso triennale per la formazione di tecnici laureati che siano competenti sulle tecnologie innovative dell'industria 4.0. Uh, credo che tutti abbiate sentito parlare di questa nuova uh, deal, di questa nuova visione del, dell'industria manifatturiera. Bene, uno dei nostri obiettivi è riuscire a formare delle persone che siano in grado di gestire, utilizzare e implementare queste tecnologie all'interno del tessuto manifatturiero uh, italiano e regionale. Uh, gli obiettivi sono quelli di realizzare una formazione che sia rispondente alle esigenze del mercato del lavoro, di addestrare le persone in modo da poter essere inserite efficacemente e rapidamente all'interno dell'azienda e soprattutto dare a queste persone, quindi a questi studenti, a questi futuri professionisti, la capacità di aggiornare continuamente il proprio background culturale in modo da potersi mantenere competitivi sul mercato del lavoro lungo tutta la carriera lavorativa che come possiamo vedere per noi della mia età, sono un po' vecchietto e di almeno 40 anni, e se la vita continuerà ad allungarsi, per voi sarà anche più lunga. Di conseguenza bisogna continuare ad aggiornare eh, la propria formazione. Per ottenere questi risultati, eh, cerchiamo di fare un ampio uso di quello che si chiama learning by doing, cioè imparare facendo le cose. Cerchiamo di avere una stretta integrazione con le aziende, con gli enti, territoriali e cerchiamo di avvicinarvi, di impostare quello che è il long life learning, cioè il continuare a studiare. Come diceva un nostro famoso attore, gli esami non finiscono mai. La sede didattica per questo corso di laurea è la sede centrale del Politecnico di Torino al momento, però abbiamo anche la possibilità di attivare sedi decentrate sul territorio regionale, perché eh, voi sapete che il Piemonte ha alcuni distretti industriali, per esempio il tessile Biella, nella provincia di Biella, l'ICT nel Canavese, eh, l'agriculture, eh, l'alimentare, scusate, eh, nell'area del Cunese di Mondovì, le plastiche nell'area dell'Alessandrino. Di conseguenza abbiamo la possibilità di attivare, se le aziende lo richiederanno, nel senso di darvi supporto, eccetera, anche corsi, eh, o tirocini in queste, in queste altre aree che non sono del, della provincia di Torino. Il test d'ingresso per la laurea professionalizzante è un test specifico, differente da quelli di ingegneria, perché è più orientato alle competenze tecniche e viene normalmente eseguito eh, a valle di tutti gli altri test di ingegneria. Per esempio l'anno scorso il test della laurea professionalizzante, professionalizzante è stato Uh, eseguito, stato proposto il 24 settembre. Uh, una caratteristica interessante di questo corso di laurea è che la classe è limitata per legge a 50 studenti, quindi ogni coorte è costituita da soli 50 studenti contro i 180 uh, studenti che normalmente rappresentano la coorte, cioè la, la classe di un corso di laurea triennale. 
I dati per quanto riguarda i vostri colleghi che stanno attualmente frequentando eh, questo corso di laurea, abbiamo ricevuto nei pochi mesi in cui abbiamo fatto pubblicità lo scorso anno 80 domande, abbiamo avuto 70 candidati che hanno sostenuto il TIL e ovviamente di questi abbiamo potuto immatricolarne i 50 consentiti dalla legge. E se guardate questo diagramma torta, questo è il, diciamo il la provenienza dei nostri studenti, come vedete eh, si dividono pressoché a metà tra studenti che vengono dal liceo e altri studenti e l'altra metà che viene eh, dagli istituti professionali. A questo punto andiamo a vedere come è fatto il corso eh, di laurea professionalizzante. Eh, e riportato al contrario, partiamo dalle radici, cioè dalle scuole superiori, viaggiamo lungo i tre anni di questo corso di laurea per poter poi avere la propria attività all'interno dell'industria. Eh, il primo anno, come ovviamente sono materie di base e materie caratterizzanti del, delle conoscenze, delle tecnologie che devono essere utilizzate dal dal tecnico eh, che segue questo corso, nel secondo anno abbiamo il completamento di quelle che sono diciamo, le caratteristiche più gestionali e organizzative del corso di laurea e poi dalla, dalla metà del secondo anno in avanti abbiamo la, una caratterizzazione molto spinta di quella che è la competenza del saper fare di questi tecnici laureati. Abbiamo gli esami a scelta, che sono quelli specifici sulle tecnologie eventualmente eh, caratterizzate sull'esigenza del territorio, abbiamo le attività di tirocinio, di cui parlerò eh, in dettaglio più avanti, e abbiamo in particolare questo project work, che come vedete ha un un impegno, questi sono 20 crediti formativi, moltiplicatelo per 25 ore e ottenete il carico di lavoro che viene richiesto da questo project work, che è il punto dove eh, studenti, aziende e docenti del Politecnico di Torino lavorano insieme per sviluppare delle soluzioni innovative a problemi che vengono presentati dalle aziende. Questa presentazione è stata fatta per poter essere letta in modo autonomo e per questo ho rappresentato, ho descritto in modo veramente sintetico quelli che sono i contenuti dei diversi insegnamenti di questo corso di laurea. Le stesse informazioni le potete trovare andando a consultare il sito del Politecnico di Torino sull'offerta formativa laurea, andate a scegliere laurea in tecnologie per l'industria manifatturiera e ottenete il piano di studi con la descrizione completa di tutti questi corsi. Quello che mi interessa farvi notare è la struttura. Su questo primo anno abbiamo un numero notevole di fondamenti, sono le basi su cui costruirete la vostra competenza e quindi la vostra carriera professionale, ma volevo eh, farvi vedere che già al primo anno abbiamo questa attività di tirocinio che viene svolta in azienda per otto crediti formativi, ovvero per circa 200 ore. Proprio in questi giorni stiamo... Uh, assegnando i tirocini per i vostri colleghi che stanno completando il primo anno di questo corso di laurea. Se andiamo avanti, sul secondo anno uh, andiamo a sviluppare la parte diciamo, informatica, IoT, le tecnologie digitali che adesso si utilizzano sempre più in azienda, abbiamo gli aspetti gestionali, quindi problemi di qualità, uh, impianti e sicurezza e gestione dei sistemi, in produzione abbiamo il primo corso scelta e soprattutto abbiamo questo tirocinio di 16 crediti formativi ovvero di nuovo moltiplicatelo per 25 sono 400 ore di attività in azienda dopodiché si passa al terzo anno in cui abbiamo il project work qui potete vederlo per esteso un corso multidisciplinare orientato alla risoluzione di problematiche aziendali abbiamo il secondo corso a scelta che è quello sulle tecnologie specifiche del distretto industriale in cui ci si vuole specializzare abbiamo poi al termine dell'anno la prova finale che è un, un report che lo studente scrive per dimostrare di aver raggiunto la maturità e la competenza e le capacità di gestire un problema e quindi di gestire la propria carriera professionale. Scusate. In più abbiamo, eh, sempre nel secondo semestre, questo tirocinio di 32 ore, che vuol dire passare metà anno all'interno di un'azienda e quindi acquisire 
effettivamente un'esperienza pratica che è quello che molte nostre aziende richiedono ai neolaureati. A questo punto, io l'ho messo solo per completezza, questi sono i, gli insegnamenti specifici, come vedete su diversi settori, su diversi settori e distretti industriali, e sono ovviamente allocati in diverse province dell'area piemontese. A que, questo è ciò che noi abbiamo avuto come richiesta ora dal, dalle aziende, ma in futuro potranno cambiare in base a quelle che, sono, quelle che saranno le esigenze del mercato. Infine, per completare la presentazione dello studio che si deve fare all'interno di questo corso, vi illustro i tirocini. Essenzialmente per far vedere la progressione in termini di carico di lavoro, ma anche la progressione in termini di attività e di competenze che devono essere acquisite. Nel primo anno noi ci aspettiamo che lo studente capisca cosa vuol dire essere in azienda e come ci si deve eh, muovere in azienda in modo da essere efficace sia per l'azienda ma anche per il proprio benessere e la propria capacità di crescere. Nel secondo anno ci aspettiamo che eh, lo studente possa operare proficuamente a vantaggio dell'azienda, ovvero che sappia coordinarsi con i colleghi, sappia utilizzare le conoscenze che intanto avrà acquisito e quindi essere un elemento propositivo per l'azienda stessa. Infine, con il tirocinio del terzo anno di 800 ore, noi speriamo, pensiamo che lo studente sia in grado, lasciatemelo dire, sembra un po' brutto, ma di essere equiparabile ad un, ad un lavoratore dell'azienda, ad un tecnico eh, laureato del, dell'azienda e di conseguenza essere proficuo, essere produttivo, essere un valore aggiunto per l'azienda così come lo sono i, gli altri colleghi. E in questo momento, come vi dicevo, stiamo assegnando i tirocini curriculari ai vostri colleghi del primo anno e abbiamo ottenuto, abbiamo avuto 73 offerte di tirocinio da 43 aziende diverse e vi ricordo questo per 50 eh, studenti, quindi siamo sicuri di poter offrire un tirocinio a tutti i vostri colleghi. Dopodiché volevo ancora presentarvi un confronto che ho fatto nella giornata di ieri e oggi tra quello che che la laurea professionalizzante è quelli che sono due esempi di laurea triennale, per sottolineare il fatto che questo corso di laurea è stato progettato, e lo vedremo eh, nel seguito, apposta per realizzare quelli che si chiamano i tecnici laureati per l'industria manifatturiera. E per questo motivo la struttura del corso di laurea, in, uh, corso di laurea professionalizzante, che in questo caso tecnologie per l'industria manifatturiera, vedete, ha un insieme di materie di base che è eh, ridotto, nel senso che ci siamo focalizzati su quelli che sono gli strumenti che un tecnico laureato deve avere per poter svolgere la propria attività professionale. Abbiamo poi gli, i corsi che noi chiamiamo caratterizzanti, che quindi forniscono le competenze necessarie per essere un tecnico. Abbiamo poi i corsi affini, che sono complementari, attività, competenze complementari alle prime due, poi abbiamo i corsi a scelta e infine quest'ampio eh, bacino di, eh, di attività di tirocinio in cui coinvolgiamo le aziende per completare la vostra formazione. Poi questi scampoli che vedete sono l'esame di lingua che è per la laurea professionalizzante diversa da quello, dal corso di lingua che il Politecnico offre a tutti gli studenti in quanto si tratta di un corso eh, specifico frontale per l'inglese tecnico, mentre normalmente il Politecnico offre soltanto un corso per ottenere la certificazione IELTS o Cambridge o quello che, che pensate di fare. Dopodiché l'ultimo scampolo è il, la prova finale, quindi i 3 CFU che, di cui vi ho detto prima. Ma quello che dovete confrontare è la struttura di questa laurea professionalizzante con quella di due lauree triennali eh, erogate al Politecnico di Torino. In alto vedete la laurea meccanica e dove vedete che vi è innanzitutto un'area di materie di base più ampia rispetto a quella della laurea professionalizzante e nel caso dell'ingegneria meccanica veramente quasi il 50% del corso è basato su eh, esami che sono caratterizzanti. Mentre l'altro esempio è la laurea di ingegneria eh, gestionale, queste sono tutte lauree 
di classe L9, cioè ingegneria eh, industriale, in cui le, le materie di base arrivano quasi al 50% del, del carico didattico, poi abbiamo un'ampia parte di, eh, di esami caratterizzanti e poi eh, esami affini, quello che è necessario per completare la formazione dell'ingegnere, e infine i corsi a scelta o il tirocinio che sono in esclusione tra loro. Questo per dirvi che il, il corso di laurea professionalizzante è stato pensato in modo da essere differente dal corso di laurea in ingegneria e quindi formare effettivamente delle persone che possano essere un elemento utile, eh, diciamo di vantaggio competitivo per le nostre aziende. E allora vorrei spiegare che cosa eh, può fare un, eh, uno studente che si laurea eh, in, questo, in queste tecnologie per l'industria manifatturiera. Eh, L'obiettivo è quello di formare, come vi ho detto, un tecnico laureato che sia dotato della preparazione e dell'esperienza utile ad essere efficacemente inserito nell'ambiente lavorativo e professionale. Ciò vuol dire che può essere un tecnico per la gestione dei processi produttivi all'interno del paradigma di industria 4.0, che come vi dicevo e ciò che le aziende stanno disperatamente cercando in questi anni, eh, può anche svolgere l'attività libero professionale, perché potrà iscriversi all'ordine dei periti industriali laureati, oppure potrà eh, essere non un libero professionista, ma potrà entrare a far parte degli studi tecnici e professionali in associazione o come dipendente di questi, di questi studi professionali. Detto questo, eh, perché il Politecnico di Torino ha aderito a questa proposta ministeriale di creazione di una laurea professionalizzante? Beh, è semplicemente perché è una richiesta che si sente sempre più, beh, non è corretto dirlo, ma la cui richiesta è sempre più pressante, sempre più forte. Devo dire, faccio parte del Politecnico di Torino, quindi permettetemi questo grido d'orgoglio, che il Politecnico di Torino in questo momento fornisce un prodotto che è apprezzato. Questo lo dicono per quanto riguarda il mercato nazionale, i dati di Alma Laurea, che è un organismo indipendente dal Politecnico di Torino, ma i nostri laureati in ingegneria hanno anche un, un ottimo riscontro a livello internazionale. Questo lo diciamo noi, ma vi posso garantire che il 40% dei nostri laureati va a lavorare all'estero, se poi passiamo ai dottori di ricerca, quasi il 70%... Eh, si sposta eh, poi al di fuori dell'Italia. Tuttavia non, il prodotto è apprezzato, ma esistono delle criticità, in particolare il fatto che i nostri laureati, in particolare i laureati magistrali, arrivano sul mercato di lavoro con un'età anagrafica elevata e di conseguenza hanno poca possibilità di sviluppare le loro competenze, eh, di far crescere, di formare le loro competenze all'interno dell'azienda e questo rappresenta un vulnus, una, una debolezza del nostro programma formativo. Inoltre, proprio questo mismatch, questo, questa differenza fa sì che eh, ciò che noi offriamo come preparazione dell'ingegnere è alle volte differente per una certa parte del nostro sistema eh, produttivo. Diciamo, offriamo persone che sono sovraformate rispetto alle esigenze e questo determina il fatto che la progressione di carriera di questi ingegneri possa essere destrutturata, ovvero non sia eh, continua, ma interrotta da cambi di, di aziende, di, di professione, da salti che non essendo programmati a volte determinano dei passi indietro, insomma è una cosa un po' complicata. Per poter diciamo, offrire uh, all'Italia, al nostro sistema industriale, una risorsa che sia in grado di far crescere se stessa e di far crescere anche le aziende, la proposta è questa formazione universitaria professionalizzante con un corso di laurea che sia triennale, solo triennale, orientato al mercato del lavoro, in particolare per l'Italia dell'industria manifatturiera. Ora, per ottenere questo, andiamo avanti, che cosa questo corso vi, premette, vi promette? Beh, innanzitutto il fatto di entrare sul mercato in un'età giovane, dopo soli tre anni, ma con la preparazione necessaria a giocare un ruolo rilevante all'interno della professione. Possiamo in questo modo allineare l'offerta formativa 
nel campo professionalizzante, a quello che fanno i nostri paesi limitrofi, ad esempio che si fa classico, sono le fashion school tedesche che sono alla base del successo industriale eh, germanico che tutti conosciamo, in particolare i risultati evidenti anche in questo periodo di crisi Covid-19. Riusciamo in questo modo, promettiamo di, avere, di, di darvi una formazione rispondente alle esigenze industriali perché il percorso formativo è progettato in collaborazione con le aziende, ci impegniamo a realizzare una formazione orientata al learning by doing, cioè le competenze del saper fare e eh, vi, questo ve lo promettiamo ma lo facciamo, eh, vi forniamo un contatto diretto e immediato con la realtà industriale, perché già nel primo anno con il tirocinio voi siete in grado di eh, operare e di avere contatto all'interno dell'azienda. Come, come si ottengono questi risultati? Beh, eh, progettando un percorso di formazione integrato eh, con eh, il corso di laurea, ovvero riducendo quelle quello che è il peso delle materie di base, li abbiamo visto prima nei grafici che vi ho proposto, voi avete sei crediti di matematica, di fisica e di chimica, che sono corsi diversi da quelli standard di ingegneria perché sono orientati a darvi effettivamente gli strumenti operativi che poi utilizzerete nella vostra carriera. Eh, progettiamo questo percorso coordinandoci con il percorso formativo delle scuole superiori, siamo in contatto con gli ITS e quindi cerchiamo di... Uh, diciamo realizzare una cordata quella che nel nostro gergo si chiama una supply chain in grado di uh, utilizzare ciò che voi avete acquisito nella scuola superiore in modo molto proficuo per il corso di laurea e quindi portarvi avanti in modo uh, rapido ed efficace e, e soprattutto focalizzandosi e lo vedete al piano di studi sugli argomenti delle competenze industriali inoltre per, abbiamo questi corsi specifici sulle tecnologie e sui sistemi manifatturieri, abbiamo laboratori sperimentali che sono forniti da aziende, dall'università e anche appunto dagli istituti tecnici superiori e abbiamo questi 16 corsi che per voi sono a scelta, quelli che erano indicati in blu e che sono specifici su settori industriali che richiedono personale da impiegare all'interno delle aziende. Abbiamo poi il grande ruolo svolto dai tirocini, quindi 8 più 16 più 32 crediti di tirocinio e gli altri 20 crediti del project work dove di nuovo si lavora insieme alle aziende, anche se in ambiente accademico e eh, soprattutto abbiamo questo contatto continuo con le aziende al fine di realizzare un prodotto che serva a voi, che serva all'azienda, che serva alla società. Tanto questo volevo farvi vedere qual è la visione entro cui si colloca la laurea professionalizzante. Noi abbiamo strutturato questo corso e questa modalità di lavoro che al momento è sotto i riflettori italiani in quanto viene additata come il metodo per poter realizzare la formazione professionalizzante, abbiamo una stretta connessione con il territorio per quanto riguarda la formazione professionalizzante a noi parallele, quindi gli istituti tecnici superiori con cui condivideremo i laboratori e alcune attività formative, abbiamo uno stretto contatto con le aziende, Unione Industriale, eh, Camera di Commercio, eh, Piccola Impresa e tutte le altre associazioni e poi ovviamente con le singole aziende, i tirocini che abbiamo Uh, proposto vengono da aziende come FCA, come Alstom Ferroviaria e da tante altre aziende di dimensioni eh, più piccole che sono però molto efficienti e molto competitive sul nostro territorio. Infine eh, svilupperemo i contatti con gli enti di formazione che aiutano ad individuare, a formare le figure professionali richieste dalle aziende e poi abbiamo la connessione con gli albi professionali e in particolare con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali per la sezione laureati. A questo punto la presentazione nel complesso finisce qui, volevo soltanto farvi vedere alcune news che abbiamo raccolto nello scorso anno, una pubblicazione, la pubblicizzazione della nostra iniziativa a livello europeo, nel senso che siamo stati intervistati da una rivista che è particolarmente attenta a queste, a queste novità, eh, la, il servizio Uh, del TGR, del TG regionale in occasione del test d'ingresso dello scorso anno che potete andare, potete ritrovarlo anche sul sito del Politecnico, penso sia stato pubblicato 
Una breve intervista, una breve presentazione eh, che abbiamo fatto presso l'Unione Industriale per presentare la laurea professionalizzante e i tirocini che eravamo in grado di offrire e infine eh, questa attività che è fresca di quest'anno e che rappresenta il risultato di un'attività sperimentale che i vostri colleghi hanno fatto nel settore del cost competitive benchmarking assieme ad una delle aziende che collaborano con il Politecnico di Torino in questo corso che è stato poi presentato ehm, in modo aperto, purtroppo è incappato nel Covid per cui non è stato possibile fare una presentazione fisica ma è, si è svolto tutto in modo virtuale dove in questa presentazione gli studenti hanno presentato i risultati dei loro lavori alle aziende che hanno partecipato a questa presentazione, agli enti regionali, comunali e ovviamente al, alla presenza del nostro rettore, dei vicerettori, eccetera, eccetera. Bene, l'ultima slide è eh, una slide generale perché studiare al Politecnico e qui di nuovo un po' di orgoglio, abbiamo un posizionamento eh, diciamo che non è disprezzabile all'interno del, del ranking eh, prodotto da QS World University Ranking, questa classifica che tra parentesi in questi giorni è di nuovo in rifacimento. E detto questo io finirei la mia presentazione, siamo ovviamente a disposizione per rispondere alle vostre domande e vi ringrazio per l'attenzione. Per le domande potete utilizzare la chat che dovreste vedere in modo fisso. Buonasera, sarebbe possibile avere il TLLP dell'anno scorso? Uh, dunque, sì, um, se voi andate sul sito del Politecnico di Torino, esiste una descrizione di, degli argomenti che sono trattati dal TIL per la laurea professionalizzante. Detto in soldoni, proprio in soldoni, si è cercato di ridurre quelli che sono gli aspetti più legati alla matematica e alla logica, mentre si sono inserite delle domande che sono più legate alle tecnologie, quindi alle competenze professionali. Eh, la possibilità di avere un, le, le domande del tiro ovviamente non è possibile perché il loro numero è ridotto, quindi tutto ciò che viene pubblicato sono poi domande che devono essere rimosse dal TIL e di conseguenza, penso questo sia vero anche per i TIL eh, dell'ingegneria, si cerca di pubblicizzarli il meno possibile. Comunque sul, sul sito del Politecnico voi trovate uh, la descrizione del, dei test d'ingresso. Mi raccomando, se non siete soddisfatti della mia domanda, potete innanzitutto dirmelo e chiedere maggiori dettagli. Eventualmente potete poi scrivermi all'indirizzo di posta elettronica che, come vedete, è pubblicata su questa slide. Io cercherò di rispondervi nel modo più dettagliato possibile. Ma non distribuirò le domande del TIL, ovviamente. La, la mia impressione per quello che è stato il TIL dell'anno scorso è che la preparazione dei nostri istituti tecnici, sia, eh, dei nostri licei, ma in particolare degli istituti tecnici, eh, sia sufficiente per poter eh, avere un buon risultato all'interno del TIL. Non, è, non mi risulta che sia necessario mh, approfondire l'argomento. Faccio riferimento alle scuole che, che conosco, la formazione dei loro studenti è coerente con quello che noi richiediamo. Ok ragazzi, se non ci sono altre vostre domande, ah, grazie a lei per la domanda che ha fatto, se voi non avete altre domande, abbiamo un numero, eh, io potrei chiudere qui la presentazione, così da lasciarvi liberi eventualmente di andare a sentire altre presentazioni o altre consulenze. 
Vi ricordo ancora la mia email è a disposizione, eh, se mi scrivete nel giro di due o tre mesi vi risponderò di sicuro. No, sto scherzando ovviamente, cercherò di rispondervi il più rapidamente possibile. Uh, bene, credo che si possa, non vedo altre domande, di conseguenza direi che possiamo chiudere qui il meeting, vedo che ci sono ancora, la chat si è messa, ci sono ancora alcune persone, eh, voi in particolare, però a questo punto se, se non avete domande veramente vi, vi lascerei libero e lascerei anche libere le persone che sono in questo momento impegnate nella presentazione. Eh, dottoressa Sara, se è ancora presente, per lei va bene, possiamo chiudere qui il meeting? Mi sente? Sì, mi sente? Mi sentite? Sì. Ok, Buon perfetto. Eh, direi sì che ci possiamo salutare e terminiamo la registrazione. Grazie a tutti. D'accordo. Grazie a voi. Arrivederci, una buona serata. Buona serata. Arrivederci. Grazie Emiliano, grazie infinite.